Allora, riprendendo il nostro discorso di questa lezione legato all'idea e al concetto biblico di chiesa e di ministero, per la nostra esperienza e quindi per quello che ci è stato insegnato, noi vediamo un ministero che crediamo essere molto in linea con atti degli apostoli. Se voi guardate i racconti degli Atti degli Apostoli e guardate il ministero dell'Apostolo Paolo, vi accorgerete che l'Apostolo Paolo non era unico e non era solo, ma in ogni luogo dove andava c'era un gruppo di persone che faceva, facevano riferimento all'Apostolo Paolo e Paolo faceva riferimento a loro. Quando lui non c'era, assegnava affidava quella comunità di credenti a quelle persone quando scriveva quella chiesa faceva menzione di queste persone uomini e donne e con loro interagiva su quello che era lo stato della chiesa come faceva ad avere conoscenza di quello che accadeva proprio perché c'era questo gruppo in ogni realtà il ministero dell'Apostolo Paolo può ben definirsi un ministero di team, o se preferito un team spirituale, cioè una squadra di persone attorno all'Apostolo, che parte da Timoteo, Tito, ma raccoglie tanti altri. E tra questi tanti altri c'è pure qualcuno che per un tempo ha fatto parte della sua squadra e poi per un... successivamente ha deciso di abbandonare l'Apostolo e di interagire con altri ministeri, qualcun altro invece è tornato proprio al vecchio vomito, è tornato alle cose di prima e questo ci testimonia quello che può essere ancora la nostra esperienza oggi. Per grazia di Dio il ministero Nuova Pentecoste in un certo senso ha la stessa forma, dove intorno a un servitore più anziano attorno a lui gira una squadra di servitori e una squadra di servitori vuol dire uomini e donne con diversi talenti diverse capacità diverse unzioni diverse chiamate non siamo tutti chiamati a fare la stessa cosa altrimenti non avrebbe senso la squadra c'è la squadra proprio perché essendo lo spicchio del campo che il Signore ci ha affidato non relativamente piccolo in questo pezzo del suo campo ci sono varie responsabilità e attorno ad ogni responsabilità attorno ad ogni ministero con una chiamata specifica c'è un altro sviluppo ministeriale io posso fare il vostro esempio qui questa sera in quella che è l'area di insegnamento dove trova collocazione il mio ministero, la mia chiamata oggi voi siete parte di questa realtà oggi state ricevendo delle indicazioni, degli insegnamenti che non sono riservati a tutta la Chiesa voi li ricevete primieramente con la speranza e con il desiderio e con la preghiera che da voi vengano fuori altri servitori che a secondo della chiamata a secondo dell'unzione a secondo della disposizione saranno seguiti da altri servitori molti di voi siete già allocati in una comunità locale dove già collaborate con un ministro locale e ricevete già un secondo affiancamento c'è il pastore, il responsabile locale che vi sta tracciando certe linee e vi sta dando possibilità di fare determinate cose altri siete coinvolti nella scuola domenicale dove c'è un'altra responsabilità dove c'è un'altra tipologia di lavoro e dove ricevete altre indicazioni e altri consigli ci sono alcuni di voi che fate parte dell'area musicale, stesso discorso, 
stessa realtà quindi vi rendete conto di quante responsabilità di quanti ministeri, di quanti uomini di quante donne sono già parte attiva di questa squadra e noi speriamo che si possa sempre crescere il vostro numero testimonia che c'è un gruppo già di credenti che vuole fare qualcosa in più se io aggiungo il vostro numero a quelli del corso precedente potrò dire a fine anno anche se il nostro corso si protrarrà nell'anno a venire che ho avuto il piacere di condividere diverse miserate con circa 100 credenti uomini e donne giovani e meno giovani e 100 credenti tutti che hanno un coinvolgimento già in qualche attività ecclesiale ma cento credenti che vogliono andare oltre che vogliono fare qualcosa che sentono una responsabilità e quello che voi avvertite e sentite è molto probabilmente io spero il frutto dell'appartenenza alla Chiesa che cos'è l'appartenenza alla Chiesa è una di quelle cose che non sempre è condivisa e non sempre è insegnata però tutti voi sapete che c'è una distinzione nei credenti che è quella tra membri effettivi e membri simpatizzanti si usa dire Qual è la distinzione tra questi due? Qual è l'elemento che distingue gli effettivi dai simpatizzanti? Battesimo. Il battesimo. Il battesimo. No. Quindi il battesimo, oltre a rappresentare una scelta del soggetto di testimoniare la propria fede nel Signore Gesù ha un secondo <coughs> significato il battesimo testimonia il proprio desiderio di voler appartenere alla famiglia dei santi in maniera specifica di una determinata comunità che è la comunità dove si decide di fare il battesimo però la vita ci insegna che possono esserci ragioni varie, motivi che possono costringere un credente a spostarsi e a cambiare comunità di appartenenza. Non sarà necessario un secondo battesimo, non è che uno tutte le volte che entra a far parte di un'altra chiesa si battezza da casa, assolutamente no perché il battesimo è in primis quell'atto con cui si testimonia la propria fede però quando un credente battezzato in acqua è costretto a lasciare la propria chiesa di appartenenza per serie ragioni senza entrare in me e sceglie un'altra chiesa a cui appartenere, a cui frequentare cosa dovrebbe fare questo credente? dalla sua chiesa di appartenenza chiedere la lettera raccomandatoria che non è di raccomandazione ma è il documento che attesta la propria vita spirituale e con il quale questo credente si presenta ad un'altra chiesa non è sempre così dovrebbe essere così quando è che non è così? quando si cambia la chiesa non per ragioni del credente ma con disaccordi con il ministero 
i se sono troppi qua eh, eh, eh. Eh, evitare. non dovremmo evitare ma dobbiamo invece limitare il discorso al nostro ministero e alla nostra chiesa di appartenenza intesa come comunità di credenti quindi al di là dal, della provenienza che alcuni di voi potrebbero avere oggi però se qualcuno di voi dovesse cambiare aria è parte di una chiesa è di un ministero dove può chiedere la lettera raccomandatoria o la lettera di presentazione per cui a noi il passato non interessa perché il passato non interessa neanche al Signore che è abituato a prendere il passato e a gettarlo in fondo al mare stiamo parlando del presente e il vostro presente è questo perché se qualcuno di voi cambia aria senza alcun minimo rispetto del ministero e della del ministero di riferimento e della chiesa di appartenenza vuol dire uno che è un grande maleducato due che il ministero non è stato capace di insegnargli qualcosa e tre se vogliamo salvare il ministero che non ha mai capito niente però lo lasciamo alla fine non lo diciamo ma di solito no, no. la pensa che è di solito non lo si deve dire ma si deve sempre pensare che non si è stati all'altezza e non si è fatto un buon lavoro però io sono certo che questa realtà non riguarda nessuno di voi stiamo ragionando per ipotesi stiamo, stiamo buttando delle parole per aria io ho scelto da questo libro che non fa parte del, dell'elenco che vi ho dato e che ho letto qualche anno fa che ho riletto l'anno scorso, scorso al precedente corso ma soltanto con voi ho afferrato delle sensibili verità che vado a condividere adesso e da questo libro ho estrapolato il capitolo 6 di quale riceverete copia alla fine della nostra lezione che è appunto questo titolo la concezione biblica dell'appartenenza alla chiesa l'autore è un pastore battista che ha una comunità non molto grande 230 e qualche elemento e tra le cose che lui scrive scrive proprio questo dice quando io ho preso la responsabilità di questa chiesa dovete sapere che nel ministero della chiesa battista funziona che si fa la scuola si fa il college ministeriale si fa un percorso formativo poi c'è un'istituzione che riconosce il ministero i ministri sono stipendiati e ci sono le chiese che assumono il pastore cioè le chiese si vanno all'università e si scelgono il pastore secondo le proprie esigenze quindi questa è una realtà di ministeri diversa dalla nostra che noi non sindacchiamo e non giudichiamo però vi dico questo perché è la situazione che è dietro tutto quello che lui scrive c'è questa chiesa che lo assume 233 membri effettivi lui ha una difficoltà qual è questa difficoltà? è della difficoltà che gira a letto cioè com'è possibile che una chiesa con 233 membri effettivi cioè il registro i battezzati della chiesa quelli che appartengono alla chiesa noi non siamo mai riusciti a farlo perché siamo troppi ma ogni chiesa ben organizzata dovrebbe avere il registro di chiesa dei membri effettivi perché ogni credente può venire e chiedere un certificato ci sono dei documenti che la chiesa è tenuta a rilasciare per i membri effettivi 233 membri effettivi quindi senza contare i partecipanti 
e lui dice com'è possibile 233 membri FP e io mi ritrovo la domenica al culto domenicale con avere 60 70 credenti presenti 233 meno 70 ne mancano 163 saranno tutti ammalati saranno tutti in vacanza saranno tutti morti e non l'hanno comunicato e siccome faccio a capire dove stanno questi 163 membri effettivi e tutta la sua riflessione ha la parte centrale in questo capitolo che riceverete per la lettura personale che in sintesi tocca questi punti uno sul quale andiamo molto d'accordo e che probabilmente questi credenti non frequentano più il culto, la chiesa perché non si sentono impegnati ricordate che noi ci siamo detti qualche settimana fa che secondo me un credente vivo nella chiesa non può rimanere tutta la vita seduto quando meno gli verranno le morroide le farà le piaghe e per cui comincerà a lamentarsi eh, comincerà a non sentirsi bene allora se è un problema di non sentirsi impegnato vuol dire che questa chiesa <coughs> ha fallito nel prospettare nel coinvolgere questi credenti nell'impegno ecclesiale noi come ministero cerchiamo di adoperarci sino a partire dal progetto I cercare di, coin, di coinvolgere però non sempre si riesce a coinvolgere tutti quanti ma il coinvolgimento è anche da credente a credente nel guardarsi a fianco quando tu ti accorgi che c'è il credente che appare sterile o che lo vedi soltanto al culto e non lo vedi nelle altre attività quello è il credente che deve essere motivato incoraggiato sensibilizzato per fare tutto questo occorre partire dal concetto che noi abbiamo in parte sviscerai nella prima parte della nostra lezione cosa insegniamo della chiesa ai credenti gli insegniamo che la chiesa è il luogo dove occorre venire per ascoltare il pastore fratello non mancare al culto la scrittura dice che bisogna partecipare alla comune adonanza i pastori che dicono, insegnano queste cose pensano, fratello, tu devi venire perché devi fare anche l'offerta io queste cose le ho sempre detto, non ho piedi sulla lingua il credente non rappresenta solo l'aspetto economico il credente non è solo il sostegno dell'edificio chiesico ogni uomo, ogni donna che è parte della comunità deve sentirsi prima che parte di un'associazione prima che parte di una istituzione prima che parte di una realtà economica perché ogni chiesa comunque ha l'aspetto economico prima di sentirsi coinvolto da questo tipo di responsabilità deve avere il senso spirituale della Chiesa la famiglia dei santi non degli imperfetti non dei, dei santi di quelli che sono stati separati da Dio di quelli che sono stati chiamati 
di quelli che sono stati lavati dal sangue di Gesù, di quelli che si riuniscono per innalzare il nome del Signore Gesù, di quelli che tutte le volte che stanno assieme a una festa, perché stanno assieme non per non far pigliare collera al pastore, non perché il responsabile del progetto dietro mi è venuto a, a prendere a casa, io non ho saputo dire di no, ma perché io desidero andare alla riunione con i miei fratelli, perché io mi sento parte di quella comunità, perché si deve sentire il bisogno di partecipare al culto insieme, che non è il momento della mia preghiera, è il momento dove assieme innalziamo il nome del Signore, è il momento in cui assieme il Signore viene a dimorare nel nostro mezzo, è il momento in cui assieme il ministero edifica la Chiesa, non la mia vita, non solo a me e al fratello che mi sta antipatico, no. Pastore, mi raccomando, stasera qualcosa di particolare per me. La preghiera speciale. La preghiera speciale per me. Ma anche il pastore, anche il servitore, anche il conduttore, nel momento dell'incontro assembleare, è parte di quel corpo. In alcune nostre comunità sta un pochettino più in alto, ma non perché è al di sopra delle parti, o perché è più bello, o perché è più santo, ma il pulpito è elevato soltanto per consentire di avere tutto sotto, di poter guardare tutta la comunità. Ma in quel momento, così come c'è una delle aperture dell'Apostolo Paolo, noi dovremmo considerare che non esistono i maschi e le donne. Non esiste l'illustre e il disgraziato. Non esiste il giovane e il vecchio. Nel momento della comunione dei santi c'è il corpo di Cristo. Quando voi guardate al vostro corpo, distinguete le varie parti o guardate e vi riferite adesso come al vostro corpo se parliamo del corpo e utilizziamo il termine corpo la parola corpo non mette in risalto nella testa, nei piedi, nelle mani ma dà l'idea di un insieme di una unità di elementi che sono tutti raccolti abbiamo in noi l'idea di che cos'è un corpo e la scrittura parla dell'assemblea parla della comunità come del corpo di Cristo corpo di Cristo ci riporta a quello che dicevamo prima di Cristo vuol dire che quel corpo rappresenta Cristo che quel corpo deve manifestare Cristo che chi guarda a quel corpo non deve vedere Antonio non deve vedere il Pino non deve vedere Aniello, non deve vedere Daniele, deve vedere Cristo. Cristo. E come si fa a vedere Cristo se ci sono delle parti che vanno per fatti loro, se ci sono delle parti che si vogliono esaltare o mettere in mostra? Bisogna annichilire se stessi. Quindi nel concetto e nel significato di Chiesa vuol dire essere innanzitutto insieme. Su questo parlare vi rendete conto di come molti di quei credenti che pregano nelle nostre chiese non hanno ancora chiaro questa verità. Anche di qualche conduttore che guida l'assemblea in un determinato modo non è chiara l'idea di comunità, di assemblea riunita nel nome del Signore. Tutto ciò a cui noi dobbiamo mirare è Cristo nel nostro mezzo, è esaltare Cristo. Non si deve fare riferimento alle difficoltà umane. Qui apro un inciso, perché poi il nostro parlare deve essere anche pratico, e se non vi faccio di questi riferimenti vi lascerò in un campo molto aleatorio. I conduttori, i musicisti che cercano di coinvolgere la comunità, non bisogna mai avere dei riferimenti personali 
come vi vedo stanco fratelli sorridete vuol dire che già chi sta conducendo non ha ancora messo a fuoco che dobbiamo essere una comunione spirituale se ci riuniamo per innalzare Cristo non baderemo al nostro corpo perché la stanchezza voi non voi ce la portiamo tutti quanti addosso non, non si può arrivare in chiesa e, e spogliarsi della stanchezza siamo già annichiliti fisicamente allora non vorremmo essere anche offesi da chi ci deve condurre eh, come siete stanchi eh, abbi pazienza questi, que, questi, questi siamo ma tu che sei alla conduzione devi prendere di me la parte spirituale è la mia parte spirituale innanzitutto che deve lodare il Signore perché se la mia parte spirituale si unisce nella comunione spirituale e si eleva al cospetto del Signore molto probabilmente se il mio spirito sarà forte la mia carne sarà trascinata dallo spirito ma se tu mi vuoi pigliare per la carne il mio spirito allora vi accorgete allora che se cominciamo a focalizzare le verità scritturali come cambiano prospettiva certe indicazioni certi suggerimenti e come invece è chiamata a crescere la nostra sensibilità ministeriale la tragedia è che certe cose ce le dovremmo dire con una platea molto più larga ma a me non interessa la platea più larga a me interessa che voi ascoltate queste cose e domani sarete portatori di questa sensibilità a quelli che verranno dopo di voi non guardate al presente e se la vostra sensibilità cresce non commettete l'errore di cadere nel giudizio continuamente anzi sarete due volte responsabili perché se oggi la vostra sensibilità al culto si apre ad una certa prospettiva voi anziché giudicare l'operato degli altri vi dovete operare per contribuire all'edificazione degli altri vi dovete adoperare alla crescita di quella che è l'opera che il Signore ci ha posto io vi elenco quelli che sono i punti li trovate anche in dispensa? sì, sì, li trovate anche in dispensa potete evitare Allora, se noi cominciamo a pensare al concetto di appartenenza, riusciamo a capire cosa vuol dire essere discepoli. Perché già vi citavo il passaggio, vi riconosceranno l'amore che vi portate gli uni tra gli altri, al di là dell'amore che deve essere manifestato. Il testo ci evidenzia questo gli uni per gli altri vuol dire innanzitutto che ci devono essere gli altri nella mia vita io per carattere per indole avrei desiderato una chiesa fatta soltanto da me dove non avrei dovuto confrontare le mie idee dove sarei stato io solo e Dio io parlo a lui lui parla a me ma questa non è la chiesa della Bibbia molti credenti oggi frequentano tante comunità e vorrebbero una chiesa fatta da loro e da Dio dove il culto è concentrato su di loro la predicazione parla direttamente a loro e la preghiera deve essere il momento in cui loro fanno la lunga lista a Dio e Dio dice beh benissimo ok non ti preoccupare ho, se ho segnato tutto sta tranquillo mo che arrivi a casa trovi il furgone che ti sta, che ti sta aspettando il Vangelo l'annuncio di Cristo 
e invece un continuo legarci agli altri amore gli uni per gli altri fate agli altri quello che volete fosse fatto a voi signore ma non ne potevi fare a me degli altri la questione è che gli altri includono anche me anch'io sono un altro ognuno di noi è un altro assieme facciamo gli altri e a seconda della posizione che occupiamo o siamo di fronte agli altri o siamo negli altri non si vive il cristianesimo senza gli altri perché il cristianesimo non è una religione di meditazione non è l'ascetismo orientale ma è una professione di fede che ti spinge all'azione e tu per agire hai bisogno degli altri se io avessi avuto la chiesa che pensavo fatta soltanto da me stasera io a chi parlerei? mi sarei annoiato da te e avrei deciso di cambiare chiesa infatti l'ho fatto allora c'è necessità degli altri il ministero senza gli altri cosa sarebbe? gli altri senza ministero non sarebbero edificati ma il ministero senza gli altri non sarebbe esercitato e quindi non si svilupperebbe non avrebbe senso di esistere il ministero ha bisogno della comunità dei credenti ma i credenti hanno bisogno del ministero anche chi riveste la posizione di ministro è a sua volta un credente che necessita di altri ministeri, di altre consulenze che vedremo successivamente. Allora, i punti che vi volevo indicare è che dove c'è questo senso di appartenenza devono rimanere nella nostra vita queste cose. Innanzitutto abbiamo la necessità della Chiesa per giungere alla salvezza mi spiego stando in una comunità di credenti noi guardando gli altri vedendo la vita trasformata degli altri realizziamo anche questa trasformazione nella nostra vita e possiamo raccontare a questi altri chi eravamo e chi siamo e quegli altri che hanno fatto la nostra stessa esperienza possono confermarci nelle cose che noi raccontiamo possono confermare la nostra esperienza e incoraggiarci a continuare nel cammino cristiano se voi andate fuori dalla chiesa a raccontare la vostra esperienza cristiana cosa pensano gli altri fuori dalla chiesa? che siete dei pazzi che state attraversando un periodo difficile che probabilmente vostra moglie o vostro marito vi ha lasciato oppure che siete sotto fattura sotto, sotto qualche realtà spirituale la chiesa diventa per noi un elemento di certezza l'esperienza che si fa condissuta e condivisa con gli altri rafforza la nostra fede qualche credente che vive delle esperienze particolari tra virgolette in delle chiese dove c'è sterilità dove non c'è sensibilità a certe cose vivrà un dramma vivrà la difficoltà di condividere certe realtà e si troverà costretto purtroppo a cambiare aria ma questo per noi non esiste certezza 
Punto secondo, evangelizzare. Come li mandò Gesù i discepoli? Due. Già da lì c'è il bisogno di qualcun altro a fianco a noi. Ma anche perché la presenza dell'altro è un incoraggiamento, o è un appoggio, o è un sostegno. Evangelizzare. Andate e predicate. Gesù questo mandato lo riservò a tutto il gruppo, non lo diede personalmente a qualcuno. Quindi c'è un'opera della Chiesa che appartiene a tutti quanti noi, c'è un'evangelizzazione che ci vede coinvolti come Chiesa, ma c'è anche la nostra evangelizzazione personale, che nel momento in cui noi la adempiamo, non la adempiamo da soli, sappiamo che quando evangelizziamo qualcuno, c'è con noi un'intera comunità che sarà la comunità che è pronta ad accogliere probabilmente la persona che noi stiamo evangelizzando perché quando noi annunciamo l'Evangelo a qualcuno dopo non è che gli andiamo a fare la cura domiciliare non è che gli andiamo a praticare il battesimo noi non è che gli andiamo a spezzare il pane a distribuire il vino non è che diventiamo noi il responsabile della sua anima ma c'è una chiesa c'è una comunità che lo deve accogliere, istruire e formare nelle vie del Signore. Punto secondo. Punto terzo. La Chiesa è necessaria per smascherare i falsi evangeli. Vi leggo questa storia. Alcuni anni fa andai a trovare una parente che non vedevo da bambino. Quando le dissi che volevo diventare un predicatore battista, si soffermò a fissare la sua tazzina di caffè e mi disse, odio la religione, ho deciso che le chiese sono dei covi di vipere. Sul serio le chiese? Sì. Questo sta nel Pensi davvero che il mondo fuori dalle chiese sia migliore? Gli domandai io. Si fermò a riflettere, poi rispose: Beh, forse no. Anche gli altri sono vite, ma almeno sanno di esserlo. Ti stupirai se ti dicessi quanto sono d'accordo con te di spiegare io so che il mondo fuori dalle chiese è un covo di vita e so anche che lo è la chiesa la differenza è che non credo che il mondo sappia di essere mentre i cristiani lo sanno è per questo che andiamo in chiesa sappiamo di essere un copo di vivere e di avere bisogno di aiuto sappiamo di dipendere da Dio e di essere salvi per la sua grazia questo vuol dire sentire il bisogno della Chiesa questo vuol dire capire a che cosa serve la Chiesa siamo tutti bisognosi di aiuto per questo che decido di andare in Chiesa io non è che vado in Chiesa perché sono meglio degli altri che durante il culto mi devo guardare attorno, devo vedere chi piange e chi ride e cominciare a fantasticare quello è così, perché è così ma io devo andare in chiesa e se vado in chiesa ci vado perché ho un bisogno di andare in chiesa e nella chiesa credo che c'è la manifestazione della grazia di Dio punto successivo è edificare la chiesa Edificare la Chiesa vuol dire contribuire all'edificazione della Chiesa, anche economicamente, sostenendo l'opera con il proprio contributo. Ma edificare la Chiesa vuol dire avere un comportamento, un atteggiamento che sia sempre per il bene della Chiesa. Edificare la Chiesa non vuol dire contribuire economicamente affinché il locale divenga più alto, Edificare la Chiesa vuol dire che se ho capito che la Chiesa a cui ho scelto di appartenere è fatta da uomini con carne, con ossa, con bisogni, 
Io sono chiamata ad edificare la vita dei miei fratelli e delle mie sorelle, avendo un comportamento che li edifichi. Se sono nel bisogno li devo consolare, sostenere, aiutare. Non è che se sono nella necessità io li stendo a terra e ci passo sopra. Non la sto edificando la Chiesa, la sto demolendo. Perché se reco un danno a un membro della mia Chiesa, sto recando un danno a me stesso, al corpo al quale io appartengo. La maggior parte dei credenti invece ricorda che il ministero di Adate degli uomini per l'edificazione della Chiesa, per cui loro devono edificare, loro si devono preoccupare, noi possiamo sfasciare, demolire, buttare giù e poi loro ricostruiscono e qui facciamo il gioco dei bambini. Uno mette sopra l'altro le costruzioni l'altro le dice non mi piace e ricominciamo da capo in questo modo non si avanza da nessuna parte l'edificazione appartiene a ciascuno di noi però abbiamo anche la coscienza che dobbiamo essere edificati dal ministero e qui c'è il punto da lei vuol dire sottoporsi all'edificazione del ministero vuol dire che se il ministero mette a disposizione il culto io partecipo al culto se mette a disposizione la scuola B io vado alla scuola B se mette a disposizione un altro tipo di formazione per la mia edificazione io vi partecipo perché quello che il ministero offre è per la mia edificazione se ci vado vuol dire che ho capito che voglio essere edificato se non ci vado o sono troppo edificato e questo non è il caso di nessuno di noi o non ho ancora compreso che ho bisogno continuamente di essere edificato l'ultimo punto che troverete è quello che ha a che fare con la parte spirituale abbiamo bisogno di una chiesa per glorificare Dio così come nell'Antico Testamento Dio si manifestava prima nel tabernacolo poi nel Tempio poi nel Nuovo Testamento in questo, nel Nuovo Testamento nello stare assieme al cospetto ancora degli Apostoli c'è una lode che dobbiamo offrire a Dio come comunità, come corpo. La scrittura ci dice che noi siamo un sacrificio vivente, chiamato ad essere un sacrificio accettevole ancora al cospetto del Signore. E poi troverete tante altre cose interessanti da leggere e vi accorgerete che forse tutti quanti noi me incluso non abbiamo ancora compreso nella sua piena totalità cosa vuol dire appartenere ad una chiesa sotto questo aspetto credo che dobbiamo crescere tutti quanti e cominciare a sentire meglio e con maggiore sensibilità la vita che è attorno a me perché spesso viviamo nella chiesa ma viviamo soltanto di noi stessi esistiamo solo noi ci basta quello che facciamo noi non ci interessiamo della vita degli altri vorremmo che gli altri si interessassero alla nostra vorremmo che gli altri ci seguissero ma quegli altri guardano a me come a un altro dobbiamo imparare ad essere altri tutti assieme qui lascio le vostre meditazioni e le vostre riflessioni